ஹலெலுயா ஹலெலுயா கர்த்தருடைய நாம மகிமைப்படுவதாக இந்த கர்த்தருடைய நாளிலும் ஏசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே உங்களை வாழ்த்தி நான் வரவேற்கிறவனாக இருக்கிறேன் வாசிப்போமா நம் வாசித்த சங்கீதத்தை நாம் வாசிப்போம் நூற்றி நாற்பத்தி ஆறாம் சங்கீதம் பத்தாம் வசனத்தை வாசிப்போம் கர்த்தர் சதா காலங்களிலும் அரசாளுகிறார் சீயோனே உன் தேவன் தலைமுறை தலைமுறையாகவும் ராஜகிரீகம் பண்ணுகிறார் அல்லே கர்த்தர் சதா காலமும் அரசாளுகிறவராக இருக்கிறார் ரெண்டாம் பாகத்தை பாருங்க சியோனே உன் தேவன் என்ன பண்ணுகிறார் தலைமுறை தலைமுறையாக அவர் அரசாளுகிறவராக இருக்கிறார் ஹலே லூயா பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே உலகத்தில் என்ற சூழ்நிலை வந்தால் உலகத்தில் என்ன பிரச்சனை போராட்டம் வந்தாலும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிற நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை உண்டு என்ன நம்பிக்கை என் தேவனாகிய கர்த்தர் அவர் அரசாளுகிறவராக இருக்கிறார் ஹலே லூயா என்னுடைய வாழ்க்கையில் என்னுடைய சூழ்நிலைகளில் நான் என்னுடைய குடும்ப சூழ்நிலையில் என்னுடைய வேலை சூழ்நிலையில் எந்த விதமான புயல் காற்றுகள் வந்தாலும் எந்த விதமான பிரச்சனைகள் எந்த விதமான எந்த விதமான பிரச்சனைகள் எந்த விதமான போராட்டங்கள் வந்தாலும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிய நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை உண்டு நம்பிக்கை என்னவென்றால் என் தேவன் அவர் அனுப்பு பண்ணுகிறார் அரசாளுகிறவராக இருக்கிறார் என் இருதயத்திலே அவர் தான் ராஜாவாக இருக்கிறார் மனுஷனோ உலகமோ என்னுடைய சுயமோ என்னுடைய ஆஸ்தியோ சம்பத்தோ அது என்னை ஆள செய்யாது என் தேவனாகி கர்த்தரை அவர் என்ன பண்ணுவார் ஆளுகிறவராக இருப்பார் அஞ்சாம் வசனத்தை பாருங்க யாக்கோவின் தேவனை ஒரு ஜ ஒரு மனுஷன் துணையாக வைத்திருக்கிறார் ஒரு ஜனம் யாக்கோவின் தேவனை துணையாக வைத்திருக்கிறார் அந்த ஜனம் அவர்கள் என்னவா இருக்கிறாங்க பாக்கியவான்களாக இருக்கிறார்கள் ஏனென்றால் நமக்கு சகாயம் பண்ணுகிறது மனுஷனோ அல்ல இல்லை ஒரு ஜனமோ தெரிஞ்சவங்களோ இல்லை நம்மளுக்கு சகாயம் எங்கேருந்து வருகிறதுனா வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கின தானே தேவனிடத்தில் தான் நமக்கு என்ன வருது சகாயம் வருகிறதாக இருக்கிறது பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே எந்த சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் எந்த போராட்டம் இருந்தாலும் தேவன்தாமை நம்மை நடத்துறதுக்கு அவர் போதுமானவராக இருக்கார் வருஷத்தை நாம் ஆரம்பித்து வருஷத்தின் மத்திய பாகத்தை தாண்டி நம் வருஷத்தின் முடிவு நோ நேராக நாம் போகிறவர்களாக இருக்கிறோம் இதன் மத்தியிலும் தேவன் நம்மளை பார்த்து சொல்கிறார் நானே உன்னுடைய ராஜாவாக இருந்து நானே உன் தேவனாக இருந்து சியோனே பயப்படாதே தேவனுடைய பிள்ளையே பயப்படாதே நானே உன் தேவனாக இருந்து நான் உனக்கு என்ன பண்ணுவேன் நடத்துறவனாக இருப்பேன் நான் உனக்கு சகாயம் செய்கிறவனாக இருப்பேன் வாசிப்போம் இன்றைக்கு தியானத்துக்காக ரெண்டு குருந்தியரின் புஸ்தகம் பன்னெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தை வாசிப்போம் ரெண்டு குருந்தியர் பன்னெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் அதற்கு அவர் என் கிருவை உனக்கு போதும் பலவீனத்திலே என் பலம் பூரணமாய் விளங்கும் என்றார் ஆகையால் கிறிஸ்துவின் வல்லமை என் மேல் தங்கும்படி என் பலவீனங்களை குறித்து நான் மிகவும் சந்தோஷமாய் மேன்மை பாராட்டுவேன் ஹலோ லூயா இன்றைக்கு நாம் என்ன பண்ண போறோம் இந்த ஒரு வசனத்தை நாம் என்ன பண்றோம் தியானிக்கிறவர்களாக இருப்போம் மேல இருந்து வாசிக்கும் போது பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளை என்ன வாசிக்கிறோம் தேவன் அப்போசலர் ஆகிய அப்போசல் ஆகிய பவுலுக்கு ஒரு ரிப்ளை இல்லைனா ஒரு ரெஸ்பான்ஸ ரெஸ்பான்ஸ கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார் என்ன ரெஸ்பான்ஸ் பாருங்க அதற்கு அவர் என்ன சொல்கிறார் என் கிருபை உனக்கு போதும் எனக்கு நான் என்னுடைய கிருபை நான் உனக்கு கொடுக்க வேண்டும் நான் உனக்கு கொடுக்குற தயவு உனக்கு போதுமானதாக இருக்கு உனக்கு எத்தனையோ பலவீனங்கள் இருக்கு உனக்கு எத்தனையோ சோர்புகள் இருக்கிறது உனக்கு எத்தனையோ சோர்புகள் இருக்கிறது ஆனாலும் அதன் மத்தியில் உனக்கு என்னுடைய என் பலன் என்னவா இருக்கும் உனக்கு பூரணமாக விளங்குறதாக இருக்கும் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே தேவன் இன்றைக்கு சபையை பார்த்து சொல்லுகிறார் என் கிருபை உனக்கு போதுமானதாக இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் வருஷத்தில் ஆரம்பத்தில் நான் எப்படி இருந்தேனோ ஆரம்பத்தில் வாக்கு தான் கொடுக்குற அந்த நாளில் நான் எப்படி இருந்தேனோ இன்றைக்கும் நம்ம அப்படியே இருக்கிறேன் கடைசி வரைக்கும் இந்த வருஷத்தின் கடைசி வரைக்கும் உன்னோடு இருந்து நான் நடத்துவதுக்கு என் கிருபை உனக்கு என்னவா இருக்கிறது போதுமானதாக இருக்கு அலே லூயா தேவன் நம்மளை பார்த்து சொல்கிறார் மை கிரேஸ் இஸ் சஃபிஷியன் ஃபார் யூ என் கிருபை உனக்கு போதுமானதாக இருக்கு வருஷத்தில் எத்தனையோ ஏற்ற தாழ்வுகள் எத்தனையோ குறைவுகள் மேன்கள் இருந்தாலும் தேவன் சொல்கிறார் அந்த பலவீனத்தில் அந்த சோர்பில் அந்த ஏழாம காரியத்தில் என் பலன் என்னவா இருக்கும் பூரணமாக விளங்குறதா இருக்கும் ஹலே லூயா என் பலன் அதில் பூரணமாக விளங்குறதா இருக்கும் எந்த சூழ்நிலையில் இது எழுதப்பட்டதா இருக்குதுன்னு பார்க்கும்போது மேலேருந்து நம்ம வாசிட்டு வரும்போது அப்போஸில் ஆகிய பவுல் தேவனுடைய ஊழியத்தை பலமாக உற்சாகமாக செய்கிறவராக இருந்தார் 
ஒரு மனுஷன் எத்தனையோ ராஜ்யங்களுக்கு எத்தனையோ தேசங்களுக்கு போய் இயேசு கிறிஸ்து தான் உண்மையான தேவன் என்று தைரியமாக சவாலாக பிரசங்கம் பண்ணுகிறவர்களாக இருந்தார் நம்ம வாசிட்டு வரும்போது பைபிளில் செல்ல இடத்துல நம்ம பார்க்கணும் அவருக்கு வந்த போராட்டங்கள் அவருக்கு வந்து எதிர்ப்பு என்ன எதிர்ப்பு வந்தாலும் எந்த சோர்வு வந்தாலும் எந்த போராட்டம் வந்தாலும் அப்போஸ்ல ஆகிய பவுல் அவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க தைரியமாக போறவர்கள் ஆரம்பம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொல்லுவோம் அப்போ சில நடவடிக்கையில் பதினாலு பதினஞ்சில் வாசித்து வரும்போது லிஸ்ட்ரா அந்த ஊரில் போய் தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுவாங்க லிஸ்ட்ரா அந்த ஊரில் ஜனங்க அடிச்சு பாதி உயிரில் ஊருக்கு வெளியே என்ன பண்ணுவாங்க தூக்கி போடுவாங்க திருப்பி எந்த சென்ன பண்ணுவார் அடுத்த ஊரில் போய் தர்பேயில் போய் என்ன பண்ணுவார் ஊழியன் சொல்லுவோம் தசலவனிக்கு தேவனுடைய ஊழியத்துக்காக தன்னையே அர்ப்பணித்தவராக இருந்தார் அப்போ சில ஆகிய பவுலனால அநேக பெரிய பெரிய தேவனுடைய ஊழியக்காரர்கள் எழுப்பப்பட்டவர்களாக இருந்தாங்க அவர் நாங்களுக்கு அடிக்கடி சொல்லணும் நினைக்கிறேன் அட்லீஸ்ட் அப்போஸ்லோடைய பாஸ்டர் டீமில் சின்ன ஊழியக்காரங்களை முக்கியமாக சபையை நடத்தக்கூடிய கூடியவங்க அந்த அந்த டீம்லேயே கிட்டத்தட்ட மினிமம் நாற்பதுக்கு கம்மியாக ஆட்கள் அத்தனை ஜனங்க அப்போஸ்ல போல் என்ன பண்ணுறாங்க உருவாக்கி மேலே கொண்டு வர்றவர்களாக இருக்கிறார் ரோம ராஜ்யத்தோடைய தலைநகரமாகிய ரோம் நகரத்தில் ஒரு பெரிய சபையை ஸ்தாபிக்கிறார் ரோம ராஜ்யத்தில் இருக்க பெரிய பெரிய நகரத்தில் எஃபிசஸ் ஃபில ஃபிலிப்பி ஏன்னா தெசலோனிக்கி எல்லா நகரத்திலையும் தேவனுடைய ஊழியத்தை பலமாக செய்கிறவராக இருந்தார் இப்படி இருக்கிற போது இவருடைய வாழ்க்கையில் பார்க்கும்போது ஊழியம் ஒரு பக்கம் பார்க்கும்போது பயங்கரமாக போகுது சபைகள் பார்க்கும் போது பயங்கரமாக வளருது ஆனால் அப்போ சில ஆகிய பவுளுடைய பர்சனல் லைஃப்பை பார்க்கும்போது அவருக்கு அநேக பலவீனம் இருக்கிறதாக இருந்தது நம்ம மேலே வாசிக்கும் போது பாருங்களேன் ஏழாம் வாசனம் எட்டாம் வாசனத்தை பாருங்க வாசிங்க வாசிங்க ஒரு <laughs> <laughs> குத்துறதாக இருக்கு எட்டாம் வசனத்தை பாருங்களேன் நான் அது என்னை விட்டு நீங்கும்படியாக நான் தேவனிடத்தில் என்ன பண்ணேன் மூன்று நேரம் நான் என்ன பண்ணேன் வேண்டிக் கொண்டவனாக இருந்தேன் இப்போ நம்ம மாடன் தமிழில் வேண்டிக் கொள்றதுனா எல்லாருமே என்ன ஃப்ளூவிடா என்ன பண்ணுவோம் அந்த வாசி வார்த்தை என்ன பண்ணுவோம் யூஸ் பண்ணுவோம் என்னது சும்மா இந்த உலகத்தார்கள் தேவனை அறியாதவர்கள் சொல்லுவாங்க நான் இன்னைக்கு பண்ணேன் என்ன பண்ணேன் கோயிலில் போய் என்ன பண்ணேன் ஒரு இந்த கும்பிட்டு போட்டு போகிறது என்ன சொன்னாங்க நான் சாமி என்ன பண்ணேன் வேண்டிக்கிட்டேன் சகாயம் பின்னாடி என்னை விட்டு நீங்கட்டும் எனக்கு ஊழியத்துக்கு இது தடையா இருக்கு எனக்கு இது சோர்வா இருக்கு என்னை இது விட்டு நீங்கட்டும் என்று மூன்று நேரம் என்ன பண்ணாரு சும்மா நம்ம சாப்பாடுக்கு முன்னாடி ஜோம் பண்றது போல ஏசுவா ஸ்தோத்திரம் எனக்கு இந்த ஆகாரத்தை தான் நீங்க ஸ்தோத்திரம் நன்றின்னு சொல்லாதபடி மூன்று நேரம் என்ன பண்ணுகிறாரு முழங்கால போட்டு ஆண்டவரே எனக்கு இது தடையா இருக்கு சாப்பிட்டானின் என்னவா இருக்கு தூதனாக இருக்கு எனக்கு சரீரத்துல இது ஒரு முள்ளா இருக்குது தேவன் இதை என்னை விட்டு நீக்குங்கன்னு மூன்று நேரம் ஆண்டவர் விட்டுட்டு நம்ம பாஷை சொன்னேன் நான் கெஞ்சி கேட்டேன் என்ன பண்ணு ஆண்டவர் எனக்கு இது நீக்குங்க என்ன நீக்குங்க எனக்கு வேதனையா இருக்குன்னு கேட்டேன் கேட்கும் போது ஆண்டவர் என்ன பண்ணார் பண்ண பண்ணாருன்னா இந்த வேதனையை நீக்கல என்ன சொல்லுகிறாரு நம்ம வாஸ்து வாசனை தான் சொல்லுங்க அதற்கு அவர் சபை சொல்லுங்க வெறும் வாசிக்கிறவங்க மத்தியில என்ன சொன்னாங்க ஆண்டவர் என் கிருபை உனக்கு போதுமானதாக என் கிருபை உனக்கு போதுமானதாக யோசித்து பாருங்களேன் அப்போஸ் லாகிய பவுல் ஜெபிக்கும் போது எத்தனையோ வியாதியஸ்தர்கள் சுகமான எதுக்காக ஏன் மறித்து போன மனுஷனே அவர் ஜெபிச்ச உடனே எழுந்தவராக இருந்தார் ஆனால் இந்த வியாதி அவரை விட்டு நீங்களே தேவன் என்ன சொல்லுகிறார் என் கிருபை உனக்கு இதில் எதுனாவா இருக்குது போதுமானதாக இருக்குது பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளை அநேகர் சொல்கிற எந்த வியாதின் அவருக்கு தெரியல ஒரு வேலை சொல்ல நான் நிறைய பேர் சொல்கிறது என்ன அவர் இருக்கு அவருக்கு கண்ணில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கும் கண்ணில் இருந்து அப்படியே சலம் வந்துட்டே தான் இருக்கும் ஸோ நிறைய நேரம் யோசித்து பாருங்கள் அப்போ சில எப்போ ஒரு சர்ச்சுக்கு வராங்க ஏதோ கவுர்ந்து சர்ச்சில் அன்றைக்கி சண்டே பிரசங்கம் பண்ண வராரு அவர் சண்டே ஆராதனை முடிச்சு ஜோ பண்ணுறவங்க ஜோ பண்ணுறனால அநேகருக்கு விடுதலை ஆகுது ஆனால் இவருக்கு கையில் வச்சு என்ன பண்ண முடியல இவருக்கு கண்ணில் பலவீனமாக இருக்குது 
அநேக நேரம் அநேகர் இதை பார்த்து அப்போசிலே போல் சொல்கிறார் கலாத்தி சபையில் என்னுடைய பலவீன அநேக நேரம் அநேகருக்கு இடறுதலாக இருக்குது ஆனால் ஆண்டவர் சொல்கிறார் இங்கே நம்ம இங்கே ஆண்டவர் சொல்கிறது முன்னாடி அப்போசிலே போல் சொல்கிறார் இது என்ன அவருடைய சரீரத்தில் ஒரு முள்ளை போல அவர் குத்திக்கிட்டே இருக்கிறதாக இருக்குது சாத்தானின் தூதனாய் போல என்னை வாதிக்கிறதாக இருக்குது ஆனால் வார்த்தா கிரேக்க வார்த்தையை பார்க்கும்போது எப்படி இருக்குன்னா ஒரு பாக்ஸர் எப்படி அந்த பாக்ஸிங்கில் அந்த ஒரு காம்பவுண்ட் காம்பனர் ஓ லெஃப்ட் ரைட் லெஃப்ட் ரைட் அவன் கை இப்படி தடுக்கிறது வரை தடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவாங்க மூணு நாள் அடி என்ன பண்ணுவோம் உள்ளதாக இருக்கும் அப்போ சில போல் சொல்கிற இந்த முள்ளு எனக்கு என்ன பண்ணுது இத்தனை வேதனை கொடுக்கறதாக இருக்குது நான் எத்தனையோ ஜோமனி பார்த்தேன் ஆண்டவர் இதை நீக்குங்க அப்பா நான் உடைய பிள்ளை நான் உடைய ஊழியத்தை செய்யணும் நெத்தினோன்னு என்ன நான் ஜோமனி பார்த்தேன் ஆனால் அந்த முள்ளு என்ன விட்டு என்ன பண்ணல நீங்கள தேவன் என்ன பார்த்தேன்னு சொன்னார் நான் முள்ள நீங்க மாட்டேன் ஆனால் இது மத்தியில் என்னுடைய இந்த பலவீனத்தில் என் பலன் உனக்கு என்னவா இருக்கும் பூரணமாக இருக்கும் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளை எதற்காக நான் இதை சொல்லுகிறேன் என்றால் அநேக நேரம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிற நாம் கிறிஸ்தவ பிள்ளைகளாக இருக்கிறாம் ஏதோ ஒன்று ஏதோ நம்ம என்னதோ நம்ம பூமியில் இல்லாத மாதிரி அப்படியே வானத்திலே இருக்கிற மாதிரி பிரச்சனைனா ஒன்றும் இல்லை போராட்டம்னா ஒன்றும் இல்லை பலவீனா ஒன்றும் இல்லைன்னு நம்ம நினைக்கிறதாக இருக்கும் இல்லை விட்டால் சில அவங்க அதிக பரிசுத்தமான இருப்பாங்க நம்மளுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு ஏதாவது போராட்டம் வந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு ஏதோ கஷ்டம் வந்துச்சுன்னா அப்போ தான் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க நம்மளை பார்த்து இவங்க நம்மளை பார்த்து என்ன பண்ணுவாங்க பிரசவம் சொல்கிறதாக இருப்பாங்க இவங்க என்ன இவங்க பைபிள் தொட்டே ரொம்ப நாளாக இருக்கும் இவங்க பைபிள்லேயே நிறைய தூசியாக நிற நிற தூசி தட்டிட்டு தான் என்ன பண்ணுவாங்க சண்டே கொண்டு வரதாக இருக்கும் ஆனால் நம்மளை பார்த்து அவங்க சொல்கிறது என்ன பிரதர் நீங்கள் என்ன பண்ணுறதுல சரியா ஜோம் பண்ணுறதில் போலன்னு நினைக்கிறது சிஸ்டர் நீங்கள் சரியாக ஜோம் பண்ணுறதில் போல இருக்குது தேவனுடைய கோபாக்கினை இவங்க மேலே இருக்குது தேவன் என்ற வெளிப்படுத்தினாங்க உங்கள்கிட்ட அபிஷேகம் இல்லை உங்கள்கிட்ட தேவனுடைய வரங்கள் இல்லை சபையில் தேவனுடைய கிரியை இல்லை பயங்கரமாக என்னது இந்த பிரசங்கம் பண்ணுறவங்களாக இருப்பாங்க ஆனால் தேவன் அநேக நேரம் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளை நம்முடைய வாழ்க்கையில் சில முள்ளுகளை சில போராட்டங்களை வைக்கிறவர்களாக இருக்கிறார் எதுக்காக நாம் அதிலேயே அழிஞ்சு போகாதபடி தேவனுடைய கிருபை என்ன என்று அறியும்படியாக தேவன் என்ன பண்ணுகிறார் வைத்தவராக இருக்கிறார் ஹலே லூயா நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் பார்க்கும்போது நான் சொன்னது போல நம்ம சில சில காரியத்துக்காக நம்ம அநேக நேரம் ஜோம்னி ஜோம்னி ஆண்டவரே உங்களுடைய உங்களுடைய கிரியை உண்டாகட்டும் உங்களுடைய உங்களுடைய அற்புதம் உண்டாகட்டும் உங்களுடைய செயல் உண்டாகட்டும் நம்ம ஜோம்னி இருப்போம் ஆனால் ஆண்டவர் நம்மளை பார்த்து சொல்கிறார் இது ஒருவேளை சில காலம் உன் பக்கத்தில் இருக்கும் இந்த முள்ள நான் இப்போ உன் அவுத்து தொடி தூர போட மாட்டேன் சில காலம் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கும் எதுக்காகனா இந்த பலவீனத்தில் இந்த ஏழாமை காரியத்தில் இந்த குறைவான காரியத்தில் என் கிருபை உனக்கு என்னவா இருக்கும் போதுமானதாக ஹலிலூயா இந்த வேலையின் பிரச்சனை இல்லை இந்த குடும்ப பிரச்சனை இல்லை ஏதோ வர வேண்டிய காசு வராமல் இருக்கும்போது நம்ம நேகருக்கு முன்பதாக தலை குனி குளி குனிகிற சூழ்நிலை இல்லை பிரச்சனை இப்போ நம்ம வாசித்த மாதிரி பிரச்சனை பிரச்சனை மேலே பிரச்சனை அலைமோ ஏறி அந்த மாதிரி எப்படி ஒரு பாக்ஸ் வந்து ஒரு ஷாட் ரெண்டு ஷாட்டின் காம்போ அடிச்சுட்டே இருக்கிற மாதிரி நம்ம மேலே பிரச்சனை பிரச்சனை மோதிட்டே இருந்தாலும் தேவன் சொல்லுகிறார் இந்த பிரச்சனையிலும் என்னுடைய கிருவை உனக்கு பூர்ண போதுமானதாக இருக்கும் என்னுடைய பலன் தாமே உன்னை தாங்குகிறதாக இருக்கும் ஹலே லூயா இஸ்ரேல் ஜனங்களை தேவன் என்ன பண்ணார் சுலபமான வழியில் என்ன பண்ணல கொண்டு போகலை அநேக சொல்றாங்க எகிப்தை விட்டு காணானுக்கு அவங்க கொஞ்சம் நாள் இல்லை ஒரு ரெண்டு மூணு மாசத்துல ஒரு இவ்வளவு பெரிய ஜனங்கள் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க போயிருப்பாங்க அது மாத்திரம் இல்லை அவங்க போக வேண்டிய வழி கூட வழி ரோடு ஒன்றும் இல்லைன்னு ஒன்றும் இல்லை வழி கூட பெரிய ஒரு ஹைவே மாதிரி இருக்கிறதாக பிலிஸ்தீய பாதையில் ஒரு பெரிய ஹைவே மாதிரி இருக்கிறதாக இருக்கு ஆனால் ஆண்டவர் என்ன பண்ணாங்க தேவண்டிய ஜனங்களை வேறு வழியாக வனாந்திர வழியாக நடத்தி போனாங்க வனாந்திரம் வழியாக தேவன் எதற்காக நடத்தி போனார் என்றால் தேவன் எதுக்காக நடத்தி போனார் யாத்திராக முஸ்தகத்தில் டியூட்ரானமியில் நம்ம வாசிக்கும் போது வியனாந்திர மத்தியில் நான் உன்னை நடத்தி போனேன் உனக்கு பசியில் உனக்கு கொடுத்தேன் உனக்கு பஞ்சத்தை நான் கொடுத்தேன் அநேக நேரம் பலவீனத்தை கொடுத்தேன் எதுக்காங்க என்றால் ஒன்று உனக்கு புரியும்படியாக என்னது மனுஷன் அப்பத்தின் மாத்திரம் அல்ல தே உன்னுடைய வார்த்தையினாலே பிழைப்பான என்று உனக்கு காண்பிக்கும்படியாக அலை லூயா மனுஷன் அப்பத்தின் மாத்திரம் நாட் ஜஸ்ட் பை யோர் ஒர்க் ஆஃப் யோர் ஹேண்ட் எனக்கு நிறைய நான் நல்லா சம்பாதிச்சேன் ஒரு காலத்தில் நான் நல்லா அக்ரஹாரத்துக்கு வரும்போது எனகக்கு கஷ்டமாக இருந்துச்சு ஏன்னா நான் வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எனக்கு எனக்கு ஒரு வாடகை வீட்டில் இருந்தேன் இந்த மாதிரி இருந்தேன் பாருங்க நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிஸ்னஸில் நான் மேல
mele vandirukku mele it is only through the grace of god it is only through the living bread that god gave devan kodukra ovvoru naalum devan kodukra jeeva appa maake mannavula irundha nam enna pannom பழைத்தவர்களாகணும் தேவனுடைய வார்த்தை சபையில இருந்து தேவனுடைய வார்த்தை ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் நம்ம உற்சாகப்படுத்தினதுனால தான் நம்ம நாள் என்ன பண்ண முடிஞ்சது நெருக்க முடிஞ்சதாக இருக்கும் அதனால தான் தேவன் என்ன பண்ணுறான் பலவீனத்தை கொடுக்கறதாக இருக்கு பலவீனத்தை நம்ம விட்டு எடுக்கிறது கொடுக்கறதில்ல பலவீனத்தை நம்ம விட்டு நீட்கிறது இல்லை ரெண்டாவதாக இஸ்ரேல் ஜனங்கள் ஒன்னாந்திரத்தில் எதிர்க்காக போனார்கள் அவர்களை திறப்படுத்த முடியாக தைரியப்படுத்த முடியாக தேவன் மோசை பார்த்து சொல்கிறார் நான் இவங்களை ஈஸியாக சொகுசாக ஹைவேல நடத்தி கொண்டு போய் எல்லாருக்கும் நீ எப்பா நீ யூதா எருசலேம் நகரத்தை எடுத்துக்கோ தான் நீ மேலே போ நப்தலி இங்கே போ சிமியோனு நீ இங்கே போன்னு இவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு இதை கொடுத்துட்டு ஒரு அவங்களுக்கு வேண்டிய சுதந்திரத்தை கொடுத்துட்டோன்னா இவங்களுக்கு அதோடைய அருமை என்ன பண்ணது தெரியாது யாராவது பக்கத்தில் இருக்க மோவாபு அம்னோன்னு ஓயின்னு சொன்னோன்னே ஆல்ரெடி இவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க இவங்க இவங்க மனசுனது ரிவர்ஸ் கேரை போட்டு நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் எகிப்தில் போகணும் தேவன் பலப்படுத்தும்படியாக தேவன் செய்கிறவராக ஒன்று டு ஷோ தேட் God, it is God who sustains us. Devan Thamai namai thangu gira. Devan Thamai namai nadatthu 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 gira. எதுக்காக என்றால் நம்மளை தைரியப்படுத்தும் முடியாக ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில நாம் இன்றும் வளரும் முடியாக கிறிஸ்துவின் சாயல் நம் ஒவ்வொருத்தரையும் வெளிப்படும் முடியாக தேவன் நம்ம என்ன பண்ணுகிறார் மன்னாந்திர பாதையிலே நடத்துகிறவராக இருக்கு அதனால தான் போஸ்ட் லகிய பவுல் ரோமரி நிருபம் எட்டாம் எட்டாம் அதிகாரத்தில் அவர் தைரியமாக சொல்கிறார் எங்களுக்கு வர உபத்திரத்தில் நான் மேன்மையாக நான் சொல்கிறேன் நான் சந்தோஷப்படுகிறேன் ஏன்னா எவ் எவ்வளோ எனக்கு உபத்திரம் வந்தாலும் எவ்வளோ எனக்கு போராட்டம் வந்தாலும் கிறிஸ்துவின் சாயல் எனக்குள்ள எவ்வளோ வளர்ந்துருக்குது என்னால் என்ன பண்ண முடியுது தெரிகிறதாக நாமும் சொல்லலாம் ஆண்டவரே உபத்திரம் ஒரு வேலை என்ன விட்டு நீங்களானாலும் பரவாயில்ல கஷ்டம் என்ன ஒரு வேலை என்ன விட்டு நீங்களானாலும் பரவாயில்ல எனக்கு உபத்திரத்தில் கஷ்டத்தில் எனக்கு வேலையில் இப்போ நடக்க எனக்கு பிரச்சனை இல்லை நான் எனக்கு ஃபேமிலியிலேயோ ரிலேட்டிவ்ஸ் மத்தியில் படிக்கிற இடத்த எனக்கு நடக்கிற இந்த ஒரு இந்த இந்த கஷ்டமான நெருக்கமான சூழ்நிலையில் ஆண்டவரே எனக்கு ஐ வாண்ட் டு ஷோ கிரைஸ்ட் லைக்னஸ் கிறிஸ்துவின் சாயல் அநேகருக்கு வெளிப்படும்படியாக எனக்கு உதவி செய்யுங்க நாம் ஜெபிக்கிறவர்களாக இருப்போம் உதாரணத்தை பாருங்களேன் ஒரு பூவோடைய மனம் எப்போ எப்போ தெரியும் ஒரு ஃப்ளவருடைய ஸ்மெல் எப்போ தெரியும் நீங்கள் பூவை பார்க்காத மாதிரி சொல்றீங்க फ्लावरோட ஸ்மெல் எப்போ தெரியும் அது நெக்க அது கிரஷ் பண்ண போடும்போது அது புளிய போடும்போது தான் உள்ள இருக்க வாசனை தெரியறதா இருக்கு பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளை தேவன் பாருங்க அப்போ சிலகை போல போச்சு சொல்றான் ஒன்று பலப்படுத்தும்படியாக என் கிருவை போதுமானதா இருக்கு புதிய பாடல இன்னொரு சமூகத்தை நம்ம என்ன பண்ணுகிறோம் வாசிக்கிறவர்களாக இருப்போம் பாருங்க யோவானின் சுவிசேஷம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்துல இருந்து மூன்றாம் வசனத்தை பாருங்க வெளிப்படும் <laughs> பொருட்டு <laughs> வெளிப்படும்படியாக பார்க்குறாரு சீஷர்கள் இப்போ நான் சொன்னது போல் என்ன சொல்கிறாங்க ரபி போதகரே இது இந்த 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 மனுஷன் குருடனாக குருடனாக இருக்கிறது இவன் செஞ்ச பாவமா இல்லைன்னா இவங்க பெற்றோர் செஞ்ச பாவமா யார் செஞ்ச பாவம் கேட்டுன்னு ஏசுடைய வார்த்தையில் சொல்கிறது என்னது இது இவனுடைய பாவம் இவனுடைய பெற்றோருடைய பாவம் இல்லை தேவனுடைய மகிமை வெளிப்படி முடியாக இவன் என்னவாக இருக்கிறான் இதாக இருக்கும் நம்ம கீழே நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் நம்ம கீழே வாசித்து போகும்போது இந்த மனுஷனை என்ன பண்ணுறாரு ஏசுவானவர் அவன் கண்களை தொட்டு சீலுவாம் குளத்தில் நீ என்ன பண்ணேன் உன் கண்ணை என்ன பண்ண கழுவு அப்பொழுது உனக்கு பார்வை அடையும் நம்ம இன்னும் வாசித்து போகும்போது இந்த மனுஷன் எந்த ஜ எந்த ஜனங்க இந்த மனுஷனை பார்த்து இவன் பாவி இவன் பிறவிலே பாவி இவங்க அப்பா அம்மா பாவி இவன் இவன் சரியில்லை இவன் உருப்பட மாட்டான்னு சொன்னானோ இந்த மனுஷன் என்ன பண்ணுறான் பரிசேர்களுடைய சங்கத்தில் போய் ஜபாலயத்தில் போய் இயேசுவை பற்றி என்ன பண்ணுகிறான் தைரியமாக சொல்லுகிறவனாகும் 
the same person the people looked as as a sinner in the manushana paathu janangal sonna ivan paavi ivan seri illan sonna angalo devunde kiriye ivunde belavinathile velippadam bodu devunde kiriye ivunde belavinathile velippadam bodu anega periya periya naayigal naayangalukku periya periya madha bodhagargalukku ivan enna pandran saatchi solugravanaga irukkan priyamana devunde pilai anega neram டாபிக் அநேக நேரம் நம்முடைய பலவீனத்தை தேவன் தன்னுடைய வல்லமையை வெளிப்படுத்தும்படியாக உபயோகப்படுத்துகிறவராகிறார் ஹலே லூயா வேதத்தினுடைய ச வேதத்தில் நம்ம வாசிக்கிறோமே எத்தனையோ ஜனங்களை ஆண்டவர் உயர்த்தினாங்க எத்தனையோ ஜனங்களை தேவன் ஒரு ஒருத்தராக மேலே கொண்டு வர்றாங்க ஆனால் அவங்களுடைய பேக்ரவுண்டை பார்க்கும்போது அவங்களுடைய பின்னணியிலே பார்க்கும்போது அவங்களுக்கும் அவங்களுடைய அழைப்புக்கும் சம்பந்தமே இல்லை வாசிக்கும் போது நம்ம ஆபரகாமுடைய ஆபரகாமுடைய வரலாறு நம்ம என்ன பண்றோம் வாசிக்கிறோம் தேவன் ஆபரகாமாய் பார்த்து சொல்றது என்னது நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் நான் உன்னை பெரிய ஜாதியாக மாற்றுவேன் உன்னுடைய சந்ததியை நல்ல பண்ணுவேன் பூமியை வானத்தின் நட்சத்திரத்தை போல பூமியில் இருக்கிற மணலை போல நான் பெருக பண்ணுவேன் தேவன் என்ன பண்றார் ஆபரகாமுக்கு வாக்கு தத்துவத்தை கொடுக்கிறார் ஆபரகாமை பார்த்து தேவன் வாக்கு தத்துவத்தை கொடுக்கிறார் நீ அநேக ராஜ்யங்களுக்கு என் தலைவனாக இருப்பாய் அநேக ஜனங்களுக்கு அநேக ஜாதிகளுக்கு தலைவனாக உன் மூலியமாக ராஜாக்கள் தோண்டுவார்கள் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு ஆபரகாம் மிஸ்டர் ஆபரகாம் யாருன்னு போய் பார்த்தா ஆபரகாம் யாரும் இல்லை ஒரு வாரிசு கூட இல்லை ஒரு வாரிசுமே இல்லை அவனுடைய மனைவியாகிய சாரருடைய கர்ப்பம் சத்ததாக இருந்ததாக ஆனால் ஆண்டவருடைய வாக்கு தத்துவம் இந்த மாதிரி பலவீனமான மனுஷனை கொண்டு தான் ஒரு பெரிய ராஜ்யத்தை அநேக ஜனங்கள் இன்றைக்கும் அநேக தேசங்கள் பார்த்து எங்கள் தகப்பனாகிய ஆபரகாம் அவர் ஃபாதர் ஏப்ரஹாம் சொல்லும்படியாக அநேக உலக உலகம் எங்கும் இருக்கிற தேவன்டின் பிள்ளைகள் பார்த்து ஆபரகாமின் தேவனை ஈசாக்கின் தேவனை என்று ஆராதிக்கும்படியாக தேவன் கிரியை செய்தவராக இருக்கிறார் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளை வாட் இஸ் த பாயிண்ட் ஓவர் ஹியர் ஒன்று நம்ம பார்க்குறோம் தேவன் நமக்கு பலவீனத்தை நமக்கு ஒன்னாந்திரத்தை எத்துக்கு கொடுக்கிறார் என்றால் கர்த்தர் மேலே நம்பிக்கை வைக்கும்படியாக ரெண்டாவதாக நம்மளை பலப்படுத்தும்படியாக நம்முடைய விசுவாசத்தை உறுதிப்படுத்தும்படியாக மூன்றாவதாக தேவன் எவ்வளவு மகத்துவம் உள்ளவர் என்று டு ஷோ த வண்டர் ஆஃப் காட் டு ஷோ த குளோரி ஆஃப் காட் தேவன் எவ்வளவு உன்னதமான தேவன் என்று காண்பிக்கும்படியாக தேவன் என்ன பண்ணுகிறார் தன்னுடைய வல்லமையை காண்பிக்கிறவராக இருக்கிற மோசடி வாழ்க்கையில் நம்ம பார்க்கிறோம் எந்த எகிப்தை விட்டு பயந்து எந்த எகிப்து தேசத்தை விட்டு பயந்து போனாலும் எந்த ஜனங்கள் மோசையை பார்த்து நீ எங்களுக்கு வேண்டாம் என்று திரஸ்கரித்தார்கள் என்று அவர் அவனை ஒதுக்கி விட்டார்களோ அதே ஜனங்களை நடத்தும் முடியாக அதே திக்கு வாயுள்ள மோசையானவர் அதே அதே ப பயந்த சுபாவம் உள்ள மோசையானவன் அதே மந்த நாக்குள்ள மோசையானவன் இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு ஒரு நாயகனாக இருந்து நடத்தும்படியாக உதவி செய் தேவன் செய்தவராக இருக்கார் ஹலே லூயா பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே தேவன் நம்மளை பார்க்கும் போது நம்முடைய வெளி தோற்றத்தை தேவன் என்ன பண்ணுகிறதுல பார்க்கறதுல தேவன் நம்மளுடைய வெளி தோற்றத்தை நம்மளுடைய ப நம்மளுடைய பேக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் நம்மளுக்கு இருக்கிற தாழ்ந்துகளை நம்மளுக்கு பலனை பார்த்து தேவன் நம்மளை உயர்த்துறதில்லை ஹலே லூயா யாராவது அப்படியே இருக்கிறீங்களா நான் நான் பெரிய ஆளாக இருக்கிறனால தான் நான் எனக்கு இந்த மாதிரி ஐ ஹாவ் நான் இதில் பெஸ்ட்டாக இருந்தேன் நீங்கள் குடும்பத்தில் நான் பெஸ்ட்டாக இருந்தேன் படிப்பில் நான் பெஸ்ட்டாக இருந்தேன் நான் இல்லைன்னா அங்கே இடத்துல நடக்காது அதனால நான் இருக்க பிகாஸ் நான் இந்த சர்ச்சுக்கு வர்றதுனால ஆண்டவருக்கு எனதோ கொடுத்து வச்ச மாதிரி ஆண்டவருக்கு ஏதோ நான் வர்றதுனால பெரிய இருக்கிற நான் ஏதோ நான் ஆண்டவருக்கு ஏதோ புண்ணியம் செஞ்ச மாதிரின்னு யாராவது இருக்கிறீங்களா ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ தட் இஸ் நாட் த கிறிஸ்டின் லைஃப் எங்கேயோ இருக்க வேண்டிய நம்மளை வேதவாசனம் அது தானே சொல்கிறது அக்கிரமத்திலையும் பாவத்திலையும் மறுத்திருந்த நம்மை இயேசுவானவர் அவர் நம்ம மேலே அன்பு வைத்து தம்முடைய ரத்தத்தினாலே கழுவி தேவனுக்கு முன்பதாக ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களும் ஆக்கி நம்மள்ட்ட இருக்கிற எல்லா அக்கிரமத்தையும் தோஷத்தையும் கழுவி அவருக்கு முன்பதாக ஒரு பரிசுத்த ஜாதியாக நம்மை அழைத்தனதால நம்ம என்னவா இருக்கிறோம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் அலே லூயா எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க நான் தேவனை ஆராதிக்கிறேன் தேவனை தொழுது கொள்ளுகிறது என்னுடைய என்னுடைய கர்மமோ இல்லைனா என்னுடைய ஏதோ ஒரு நான் ஆண்டவருக்கு பண்ண ஏதோ புண்ணியமோ இல்லை தேவன் அந்த உன்னதமான தேவன் வானத்தையும் பூமியும் சுஷ்டித்ததான தேவன் அண்ட சராசரத்தையும் படைத்ததான தேவன் அவர் தான் என் மேலே அன்பு வைத்து எனக்காக ரத்தத்தை சிந்தி என்னோடு உடன்படிக்கை பண்ணினதால் தான் அந்த தேவனை பார்த்தோம்னா என்ன பண்ண முடியும் இன்னைக்கு அப்பா பிதாவே என்று சொல்கிறதாக நான் பிரியமான தேவனுடைய விலை அப் அப்போஸ் லகிய பவுளை குறித்து நம்ம இன்னைக்கு தியானிக்கிறவர்களாகும் அப்போஸ் லகிய பவுல் தன்னுடைய ஊழியத்தை பார்த்து சொல்லும் போது நம்ம முதல்ல பார்த்தோம் பெரிய ஊழியம் 
அநேக இடத்துல சபையை ஸ்தாபிச்சிருக்கார் அநேக விசுவாசிகளை எழுப்பி வச்சிருக்கார் இவர் எழுப்பின விசுவாசிகளாகிய எப்பாப்ராஸ் இவர் எழுப்பின விசுவாசிகளாகிய அப்போலோஸ் அவங்க போய் அநேக இடத்துல சபைகளை ஸ்தாபிச்சவராக இருந்தார் ஆனால் அப்போஸ்ல இருக்கிய பவுளை பார்த்து கேட்கும் போது உங்களுடைய ஊழியம் நான் எப்படி ஹவு டு டிஸ்கிரைப் யோர் செல்ஃப் என்று கேட்கும் போது ரெண்டு குறுங்கியர் நாலாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தில் வாசிக்கும் போது அவர் சொல்கிறார் மர் மண்பானையான எங்களுக்குள்ள தேவன் என்ன பண்ணி இருக்கிறார் இந்த மகத்துவமான பொக்கிஷத்தை தேவன் வைத்தவராக இருக்கிறார் வி ஆர் ட்ரெஷர்ஸ் இன் ஜார்ஸ் ஆஃப் கிரே என் ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறார் இந்த மண் பானையாகி என்ன உபயோகம் இல்லாத என்ன ஒன்று திமுத்தி ரெண்டு திமுத்தியில் வாசிக்கும் போது அப்போ சிலகை பவுல் சொல்கிறார் பாவியிலும் பிரதான பாவியாகி என்னை தேவனுக்கு விரோதமாக இருந்த என்னை ஆண்டவருடைய ஊழியத்தை செய்ய முடியாத தேவனுடைய சேவையை செய்ய முடியாத அவருடைய மகத்துவமான கிரியையை என்னுடைய வாழ்க்கையில் அவர் செய்கிறவராக இருக்கிறார் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளை நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்ம பார்க்கும் போது தேவன் நம்மளை பார்த்து சொல்கிறார் உன்னுடைய பலவீனத்தில் என் பலன் பூர்ணமாக இந்த வருஷத்தில் மீதி இருக்க வேண்டிய இந்த அஞ்சு மாதத்தில் இல்லைனா ஆறு அஞ்சரை மாதத்தில் என்னுடைய பலன் உனக்கு பூர்ணதாக இருக்கும் இன்னும் ஒரு வேலை ஆன் த ஃபேஸ் வேல்யூ ஃபேஸ் வேல்யூ உன்னை பார்க்கும் போது ஜனங்க ஒரு வேலை உங்களை பார்த்து சொல்ல உன் இது இது உருப்படாத கேஸ் இது இனிமேல் தாக்கு பிடிக்காது அவ்வளோதான் இன்றைக்கி இது என்னுடைய டிக்கெட் காலியாக தான் ஆக போகுது இல்லைனா பார் பண்ணு கொஞ்ச நாளில் இவங்களுடைய இவங்களுடைய ஆஸ்தியும் இவங்களுடைய குடும்பம் பார் கீழே உள்ள போகுதுன்னு ஜனங்கள்லாம் எட்டி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது தேவன் சொல்லுகிறார் நீ ஒரு வேலை மண்பானையாக இருந்தால் ஜனங்கள் உண்மையில் பார்த்து உண்மையில் பார்த்து நீ யாருக்கு உபயோகம் இல்லாதவனாக இருந்தான்னு சொன்னார் தேவன் சொல்கிறார் என்னுடைய பொக்கிஷத்தை உனக்குள்ளே வைத்தவனாக அலையா என்னுடைய பொக்கிஷத்தை நான் உனக்குள்ளே வைத்தவராக இருக்கிறேன் அதனால் பதினஞ்சாம் வசனத்தை வாசிங்க ரெண்டு குறைந்த நாலாம் அதிகாரம் பதினஞ்சாம் வசனம் தேவன் மண்பானைகளை உபயோகப்படுத்துகிறார் எதுக்காக என்றால் தங்களுடைய பொக்கிஷத்தார் எதுக்காக என்னை பார்க்கும் போது அப்போ சொல்ல பவுல பார்க்கும் போது பவுல வந்து மேன்மை பாடுறது இல்லை பவுலுக்கு ஸ்பாட் லைட் கொடுக்கறது இல்லை தேவன் பவுலுடைய வாழ்க்கையில் பண்ண கிரியையை அவர்கள் மேன்மை பாராட்டுறாங்க அப்படி தானே போட்டிருக்கு அநேகர் வாயில் ஸ்தோத்திரங்கள் உண்டாகும்படியாக நான் எப்பக்கத்தில் நான் நெருக்கப்படுகிறேன் நான் சோர்ந்து போவதில்லை நான் கீழே தள்ளப்படுகிறேன் ஜனங்களை கீழே தள்ளி என் தலைமையில் உட்கார்றாங்க ஆனாலும் நான் மனம் அடிவராகுது என்னுடைய வாழ்க்கையில் பார்க்கும்போது அநேக அநேக ஷார்ட் கம்மிங்ஸ் இருக்கு ஆனால் தட் பர்சன் ஆண்ட்ரூ பிளஸ் கிரைஸ்ட் இல்லைனா உங்களுடைய பேரை ஆட் பண்ணி சாம்வேல் பிளஸ் கிரைஸ்ட் இமானுவேல் இல்லைனா ஜாக்க பிளஸ் கிரைஸ்ட் போடும்போது பார்க்கும் போது அநேகர் பார்த்து தேவனுடைய கிரியையை பார்க்கும்படியாக அநேகர் தேவனுடைய ஸ்தோத்திரம் பண்ண முடியாக தேவன் என்ன பண்ணுகிறார் உபயோகப்படுத்துகிறவராக இருக்கிறார் சங்கீதம் முப்பத்தி நான்காம் சங்கீதத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் என்னோட கூட நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க நான் கர்த்தருக்குள்ளே நான் என்ன பண்ணுகிறேன் மேன்மை பாராட்டுவேன் நான் மேன்மையை பாராட்டும் போது சிறுமைப்பட்டவர்கள் என்ன ஹீரோவாக பார்க்க மாட்டாங்க பலவீனமானவர்கள் என்ன ஹீரோவாக பரவாயில்லப்பா இந்த விசுவாசி பயங்கரமான விசுவாசி இவர் சீனியர் விசுவாசி இல்லைனா இவர் ஜூனியர் விசுவாசி இவர் இவ்வளோ டேலண்ட்டாக இருக்கார் இவர் நல்லா அப்படி பாடுகிறாரு இவர் இப்படி கண்ணை மூடி ஜோமானா போதும் ஜனங்க அப்படி பார்த்து சொல்ல மாட்டாங்க இந்த பலவீனமான மனுஷனை ஒரு தேவன் என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு உயர்த்திருக்கார் இந்த சு இந்த இந்த பயந்த சுபாமுள்ள மனுஷனை இந்த ஒதுக்கப்பட்ட மனுஷனை ஒரு தேவன் உயர்த்திருக்கிறாங்க அந்த தேவனுக்கு என்ன உண்டாகட்டும் ஸ்தோத்திரம் உண்டாகும் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளை எத்தனை ஜனங்களுக்கு இந்த ஆசை உண்டு நம்ம வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் நம்மளை உயர்த்தும் போது நம்மளை பார்த்து சொல்லக்கூடாது சா இவங்க பிஸ்னஸ் பண்ணுன்னா இவங்கள மாதிரி பண்ணும் காலையிலே சூரியன் உதயம் ஆகிறதுக்கு முன்பதாகவே ராத்திரி இருட்டோட இருட்டாக வண்டி அந்த டிவிஎஸ்டியோ இல்லைனா அந்த ஆட்டோவை ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ஒரே ரவுண்டு பெங்களூர் என்ன பண்ணுறது பெங்களூருக்கு எல்லாம் சந்து பொந்து எல்லா கடைக்கும் என்ன பண்ணுறது சுற்றிட்டு சூரியம் எல்லாம் அஸ்தம் மிச்சு எல்லாம் ரோடெல்லாம் காலி ஆகிட்டவர் தான் இவர் என்ன பண்ணார் வண்டி பண்ணார் இவரே பாரு என்ன பண்ணார் அப்படியே மேலே மேலே என்ன பண்ணிட்டார் வந்துட்டார் காசு வந்த உடனே என்ன பண்ணுவார் அங்கே இங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணி அப்படியே பில் கேட்ஸ் மாதிரி இல்லை அம்பானி மாதிரி என்ன பண்ணிட்டார் மேலே வந்தார் பிரியமான தேவண்டிய பிள்ளைகளே அந்த மாதிரி யார் நம்மளை பார்த்து சொல்ல வேண்டாம் அந்த மாதிரி மனுஷனுடைய கண்ணு நம்ம மேலே என்ன பண்ண வேண்டாம் வேலை வேண்டாம் ஜனங்கள் நம்மளை பார்க்கும் போது என்ன சொல்லணும் ஆண்டவர் இந்த மனுஷன் என்ன பண்ணார் மேலே உயர்த்தினார் இவர் தான் என்ன இந்த தேவன் ஜீவன் உள்ள தேவன் அலை லூயா இவர் தான் ஜீவன் உள்ள தேவன் இந்த பலவீனமான மனுஷன் இந்த சோர்ந்து போயிருந்த மனுஷனு ஐயோ இந்த இந்த டிக்கெட்டு காலியாகி போயிடும் 
இருக்க வேண்டிய இந்த டிக்கெட்டை தேவன் இவ்வளோ வருஷமாக ஜீவனு கொடுத்து இவ்வளோ வருஷமாக அவர் நடத்தி வந்தவராக இருக்கிறார் இந்த இயேசு கிறிஸ்து தான் இந்த தேவன் ஒருவர் தான் அவர் ஜீவன் உள்ள தேவனாக இருக்கிறார் பிரியமான தேவனை பிள்ளைங்க நம்மளுடைய சாட்சி நம்ம தேவன் தான் தேவன் நம்முடைய சாட்சியை பார்க்கும்போது நம்முடைய சாட்சியை கேட்கும்போது தேவன் என்ன பண்ணட்டும் ஜனங்கள் மகிமை பாராட்டுறதாக இருக்கட்டும் நம் அது மாத்திரம் இல்லை நம்முடைய கண்கள் எங்கே இருக்கட்டும் தேவனே மகிமை பாராட்டுறதாக ஒரு சின்ன ஒரு உதாகரணத்தை உங்களுக்கு சொன்னால் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறோம் சில சில ஒரு கற்பனையான கதை என்னென்னா ஒரு பெரிய ஒரு கான்சர்ட்டு நடக்கிறதாக இருந்துச்சு ஒரு கா கான்சர்ட்டில் பாட்டு கான்சர்ட் இருக்குல்ல இந்த பியானோ வாசிக்கிறது பியானோ உங்களுக்கு தெரியும் எனக்கு இந்த கீபோர்டு மாதிரி பெரிய பெரிய அந்த பி பி பியானோ கீபோர்டு கீபோர்டில் பெரிய இதை நினச்சிக்கோங்க அதில் ஒரு ஒரு வாலி பண்ண என்ன பண்ணணும் நல்லா வாசிட்டு இருந்தாங்க வாசித்தோன்னு ஜனங்கள் என்ன ஆகி போச்சான் உற்சாகமாக எல்லோரும் என்ன பண்ணாங்களா இருக்கிற காசு தூக்கி போட ஆரம்பிச்சாங்களா பரிசை தூக்கி போட ஆரம்பிச்சாங்களா ஏன்னா அவ்வளோ நல்லா என்ன பண்ணாங்களா இந்த மனுஷன் இந்த பையன் என்ன பண்ணானா இந்த வாலிபன் வாசிக்கிறவனாக இருந்தானா ஆனால் இவன் என்ன பண்ணலனா என்ன ஆனாலும் இவன் இந்த வா அவன் வாசிக்கிறத வாசிட்டே இருந்தானே ஜனங்க மேலே இவன் கண்ணு போல் இவன் கண் எப்போவுமே ஸ்ட்ரைட்டாக இந்த ஆடியன்ஸ் சைடு ஒரு சைடு மாத்திரமே ஃபோக்கஸ் ஆக இருக்கிறதாக ஜனங்க போட்டு போட்டு எல்லோரும் கை தட்டிட்டு எல்லாரும் நிறைய பேர் ஸ்டேஜுக்கு எல்லாரும் ஓடி வந்தாங்க இவர் ஒன்றும் பண்ணல முடிச்சு என்ன பண்ணிட்டாரா சைடு கண்ண மாட்டாரா போயிட்டாரா அவர் ஜனங்க சொன்ன இவர் பயங்கரமான பியானோ பிளேயர் இவரை நான் மீட் பண்ணணும் அவரை குறித்து நான் நான் இந்த பாட்டில் நான் வாசிக்கணும் நான் ஸ்பான்சர் பண்ணணும் எல்லா ஜனங்களும் இப்படி வந்தவங்களாக இருந்தாங்க இவர் ஒன்றுத்தையுமே என்ன பண்ணலையா கண்டுக்கல இந்த பையன் வந்து என்ன ஒன்றுத்துலுமே கண்டுக்கல ஸோ முடிச்ச பிறகு கேட்டாங்களா இவ்வளோ பயங்கரமாக வாசிக்கிறீங்களே இப்படி எல்லாரும் உங்களை புகழ்றாங்க எல்லாரும் இந்த மாதிரி நாங்கள் வாசித்ததே இல்லை இப்படி எல்லாம் உங்களை வாசித்தாங்களே உங்கள் கண்ணியா ஜனங்களும் பார்த்து சரி நான் ஒரு தலை ஆட்டிட்டாவது நீங்கள் வாசிக்கலாமே ஏன் உங்கள் கண்ணு போடலன்னு உடனே உங்கள் கண்ணு மாத்திரம் இங்கே இருந்துச்சுன்னு உடனே அவர் அவர் சொன்னார் நான் யாரை பார்த்துட்டு இருந்தேன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா இல்லை என்னை வந்துட்டு இந்த பியானோ வாசிக்கிறதுக்காக என்னை ட்ரெயின் பண்ண இந்த டீச்சரை நான் பார்த்ததாக இருந்தேன் சரி அதில் என்ன பெரிய விஷயம் நீங்கள் பார்த்து இங்கேயும் பாருங்கள் இவங்க கொடுக்குறதெல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ அப்போ அவர் வந்து இவருடைய கதையை சொல்கிறார் இவருக்கு இந்த சின்ன பையன் இவருக்கு வந்து என்னென்னா சின்ன வயசில் என்ன பண்ணுமா பியானோ வாசிக்கிறதுக்கு இந்த கீபோர்டு வாசிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஆசை வாசிக்கிற உடனே அந்த ஆர்வா கோளாரில் என்ன பண்ணிட்டாரோ போயிட்டாரோ போய் என்ன பண்ணிட்டாரான் வாசிக்க ஆரம்பிச்சோன்னே அவர் நல்ல என்ன பண்ண முடியல வாசிக்க முடியும் இருக்கிறவங்க எல்லாரும் என்ன பண்ணாங்களோ உட்காந்து கமெண்ட் அடிக்க ஆரம்பித்தாங்க பாருப்பா தம்பி நீ உனக்கு திஸ் இஸ் நாட் சூட்டட் ஃபார் யூ இந்த பியானோ நீ வாசிக்கிறது இது உனக்கு சம்மந்தமான விஷயம் இல்லை இதுக்கு நீ இவ்வளோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணிருக்கணும் இவ்வளோ ட்ரைனிங் பண்ணியிருக்கணும் நீ உன்னுடைய பாஸ்டர் நீ உக்கார இது சரியில்ல நீ கார்டு பிடிக்கிறது நீ இன்வர்ஷன் பிடிக்கிறது நீ சரியில்ல நீ நீ எல்லாம் வாசிக்க மாட்டேன் இல்லை உருப்பட மாட்டேன்னு எல்லாம் என்னை பார்த்து சொன்னாங்க நான் வந்து ஒரு மூலையில் அதை பார்த்து அழுதுட்டு இருந்தேன் அழுதுட்டு இருந்த என்ன பார்த்து இவர் என்ன பார்த்து இவர் என்ன பண்ணார்னா என்ட்ட எனக்கு வாசிக்கிற ஸ்கில்ல பார்க்கல என்கிட்ட இருக்க ட்ரைனிங் பண்ணுறதுக்கு வீட்டில் கீபோர்டு இருக்கையில் என்னென்னு பார்க்கல ஆனால் எனக்கு இருக்க அதை வாஞ்சி என்ன பண்ணார் இந்த டீச்சரு பார்த்து இன்னைக்கு என்ன பண்ணிட்டார் என்ன இவ்வளோ பெரிய மனுஷனாக உண்டாக்கினார் அதனால் இந்த ஆடியன்ஸ் எனக்கு இன்றைக்கி பணத்தை போடுவாங்க நாளைக்கு என்னத்தை போடுவாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது என் கண்ணெல்லாம் இங்கே இந்த என் மாஸ்டர் மேலே எங்கள் டீச்சர் மேலே தான் இருக்கிறதா இருக்குன்னு நான் சொன்னதாக எதுக்காக நான் சொல்கிறேன் பிரியமான தேவண்டிய பிள்ளைகளை அநேக நேரம் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் நம்முடைய வாழ்க்கையை இதை நான் இதை ஒப்பிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் பார்க்கலாம் அநேக நான் திருப்பி திருப்பி அதை சொல்கிறத விட அநேக நம்மளை பார்த்து சொல்லியிருப்பாங்க இது உருப்படாது இது ஒன்றுக்கு இது யா ஆகாதுன்றதாங்க ஆனால் இந்த சூழ்நிலையில் தேவன் நம்ம நமக்காக இறங்கி இந்த பலவீனமான நம்ம மேலே மண்பாடங்களாக இருக்கிற நம்ம மேலே தேவன் தன்னுடைய கிருவையை காண்பித்து தேவன் என்ன பண்ணார் நம்மளை மேலே உயர்த்தினவராக இருக்கிறார் நம்முடைய கண்கள் என்ன ஆகிடக்கூடாது மேலே வந்த உடனே இவங்க என்ன கொடுக்குறாங்க அவங்க என்ன கொடுக்குறாங்க ஆண்டவர் எப்படி ஆசிச்சிருக்காங்கன்னு அப்படி என்ன பண்ணிடக்கூடாது போகக்கூடாது ஜனங்க கீழே பார்த்தாலும் ஜனங்க ஒதுக்கி இருந்தாலும் தே அப்போஸ்லாகிய பவுல் சொல்லுகிறார் தேவனுடைய வாழ்க்கையில் சொன்னார் என் கிருவை உனக்கு என்னவா இருக்கிறது போதுமானதாக இருக்கிறது ஆதலால் நான் என்ன பண்ணுவேன் வாசிங்க பன்னெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வாசனம் ரெண்டாம் பாகத்த வாசிங்க
இவர் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரு இவர் ரொம்ப 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 உபத்திரவத்தை தாண்டி வர்றாருன்னு சொல்கிறதுக்காக இல்லை கிறிஸ்துவின் வல்லமை எனக்குள்ளே வெளிப்படுத்தும்படியாக நான் என்ன பண்ணுவேன் என் பலவீனத்தை நான் என்ன பண்ணுவேன் மேன்மையாக சொல்லுவேன் அதான் இந்த ஆள் சொன்னார் நான் ஒரு காலத்தில் என்ன வாருந்தேன் எல்லாருனாலையும் ஒதுக்கப்பட்டவனாக இருந்தேன் எனக்கு என்னை எல்லாம் ஒதுக்கப்பட்டவங்களை என்ன என்ற எல்லா குறைவைகளும் சொன்னவராக இருந்தார் ஆனால் என்னை இந்த டீச்சர் என்ன பண்ணார் என்ன மேலே கொண்டு வந்தவராக இருக்கார் இது அப்போஸ் லாக்கிய போல் சொல்கிறது என்னது எனக்கு இருக்கிற எனக்கு இருக்கிற குறைவுகளை நான் என்ன பண்ணுவேன் மேன்மை பாராட்டுவேன் எதுக்காக கிறிஸ்துவின் வல்லமை எவ்வளோ பேர் சென்று ஜனங்களுக்காக சொல்லும்படியாக பிரியமாக நினச்சி தேவண்டிய பிள்ளைகளே எந்த சூழ்நிலையில் அப்போஸ் லாக்கிய பவுல் இந்த நிருபத்தை எழுதுகிறார்னு சொன்ன உங்களுக்கு கொஞ்சம் இது புரிகிறதாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்போஸ் லாக்கிய பவுல் நான் சொன்னது போல் கிரேக்க சாம்ராஜ்யத்தில் பெரிய பெரிய நகரத்தில் என்ன பண்ணார் அநேக சபைகளை ஸ்தாபிச்சவராக இருந்தார் நான் சொன்னது போல் ரோமில் ஸ்தாபிச்சார் கொலு கொருந்தில் ஸ்தாபிச்சவராக இருந்தால் எஃப்எஸ்எஸில் ஸ்தாபிச்சவராக இருந்தார் ஸோ அதே போல் கொருந்து சபையில் ஸ்தாபிச்சவராக இருந்தால் ஊழியத்தை நடத்தி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன பண்ணியாச்சு இப்போ ஊழியம் நடந்து அதில் அநேக ஊழியக்காரர்கள் வந்திருக்கிறாங்க வளர்ந்தவர்களாக இருந்தார் ஊழிய ஊழியம் வளர்ந்த உடனே இப்போ செலவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஊ சபைக்குள்ளே புகுந்து சபைக்குள்ளே என்ன பண்ணுறாங்க குழப்பத்தை உண்டாக்குறவர்களாக இருக்கிறாங்க என்னத்தை சொல்கிறாங்க நம்ம பத்தாம் அதிகாரத்துலேருந்து நம்ம வாசிட்டு வந்தால் அப்போ சில பவுளை குறித்து ஒரு மாதிரி தலை குறைவாக சொல்கிறார் அவர் க நிருபத்தை எடுந்தால் பயங்கரமாக அவர் என்ன பண்ணுறார் நிருபத்தை எழுதுறார் ஆனால் உங்களுக்கு உங்கள் முன்னாடி என்ன பண்ண முடியல அவருக்கு சரியாக பிரசங்கத்தை பண்ண முடியல பிரசங்கம் பண்ணாத ஊழியக்காரர் இவர் யார் இல்லைனா பாரு இவருடைய சரீரத்தை எவ்வளோ பலவீனம் இருக்குது இவர் உங்கள் ஊழியக்காரர் இருக்குது இவர் ஒரு ஊழியக்காரரா இல்லைனா இவருடைய வாழ்க்கையில் இவ்வளோ குறைவுகள் இருக்குது இவருடைய சரீரத்தில் இவர் கண்ணில் இவ்வளோ பலவீனம் இருக்குது இவர் அடிக்கடி என்ன பண்ணுறாரு சிறைச்சாலையில் அடிக்கப்பட்டவராக ஊர் ஊராக அடி வாங்கி அடி வாங்கி பாதி உயிராக தான் என்ன பண்ணுறாரு சுத்தரவராக இருக்கிறார் அப்போஸ்லேக்கிய பவுள் ஊழியத்துக்கு லாயக்கு இல்லை இவர் உங்களுடைய தலைவராக இருக்கிறதுக்கு லாயக்கு இல்லை நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுங்க எங்களை ஃபாலோ பண்ணுங்க நாங்கள் பெரிய ஆள்க இப்போ பதிமூணாம் அதிகாரத்தில் இருந்தெல்லாம் வாசிக்கும் போது அப்போஸ்லேக்கிய பவுள் எங்களை பார்த்தவங்க இவங்களாம் யாருனா சூப்பர் அப்போசல்ஸ் என்னது அப்போஸ்லர்களையும் யார் சூப்பர் அப்போசல்ஸ் எல்லாரோடையும் பெருசா தங்களையே மிகப்படுத்தி தங்களை மிகப்படுத்தி அப்போ சாகி போல் இருக்க எல்லா குறைவுகளும் சொல்லி 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 இவர் லாய்க்கு இல்லை இவர் பிரயோஜனம் இல்லை இதெல்லாம் இல்லைன்னு சபைக்கும் பவுலுக்கு என்ன பண்ணிட்டாரு என்ன பண்ணிட்டாங்க இந்த ஜனங்க ஒரு விரோதத்தை கொண்டு வர்ற மாதிரி ஒரு கசப்பை உண்டாக்க முடியாக செஞ்சார் சாதா ஜனங்களா இருந்தா சாதா மனுஷனா இருந்தா அப்போ சாகிய பவுல் ஒரு வேலை மனுஷனுடைய யோசனையில போயிருந்தா என்ன சொல்லியிருக்கலாம் போயிட்டு நான் யார் தெரியுமா நான் இந்த பரிசின் கீழே படித்தவன் நான் கமாலி அலி கீழே படித்தவனாக இருந்தேன் நான் என்னுடைய வாழ்க்கை இவ்வளோ பெருசாக இருந்தேன் என்னுடைய ஸ்டாண்டர்ட் இவ்வளோ பெருசு நான் இவ்வளோ பெரிய ஆளுன்னு அப்போஸ் லாகிய பவுல் சொல்கிறதாக இருக்கணும் ஆனால் என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள் நான் என்னை சொல்லணும்னா என்னுடைய குறைவுகளை குறித்து தான் என்ன பண்ணுவேன் நான் மேன்மை பாராட்டுகிறவனாக இருவன் அதுக்கு முந்தின அதிகாரத்தை பாருங்களேன் நம்ம பதினொன்னு அதிகாரம் முப்பதாம் வருஷத்தை வாசிங்க என்ன சம்பந்தம் நீங்கள் ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பிசாசானவன் நம்மை குறித்து குறைகள் சொல்லும் போது பிரிசாசானவன் நம்ம சோர்வு அடிக்க முடியாது மனுஷனுடைய வார்த்தை வச்சு நம்மளை குறுத்தும் போது நம்ம ஒன்று நினைக்கும் நம்ம நினைக்கணும் நான் இந்த ஸ்டாண்டர்டுக்கு வந்தது என்னுடைய பலத்தினால அல்ல என்னுடைய பல பலவீனத்தை குறித்து நான் மேன்மை பாராட்டுவேன் என்னுடைய ஏழாண்மையை குறித்து நான் மேரா மேன்மை பாராட்டுவேன் எதுக்காக ஐயோ பாவம் ஜனங்க சொல்கிறதுக்காக அல்ல தேவனுடைய வல்லமை எப்படி என்னுடைய வாழ்க்கையில் கிரியேட் செய்தது தேவனுடைய செயல்கள் வாழ்க்கையில் எப்படி செஞ்சதாக ஒரு உதாரணத்தை சொல்லும் போது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் ஆகிய அப்போ தேவனுடைய ஊழியக்காரர் ஆகிய மார்டின் லூதர் அவர்கள் அவர் ரிஃபார்மேஷன் கொண்டு சபையை சத்தியத்தில் நடத்தி வேத வசனத்தில் உண்மையாக பயங்கரமாக பிரசங்கம் பண்ணிட்டு இருந்தார் ஆனால் நிறைய நேரம் என்ன பண்ணல விசுவாசிகள்ட்டு அவர் என்ன பண்ணல ரெஸ்பான்ஸு வரல இவர் ஆமே நல்லே அவர் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணாலும் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இங்கேயும் இங்கேயும் தலை வைப்பாங்க ஆத்துல ஒரு காலு சேத்துல ஒரு கார மாதிரி இங்க ஒரு சைடு வருவாங்க அங்கே ஒரு சைடு என்ன பண்ணுவாங்க வர்றவங்களாக இருப்பாங்க நான் முதல்ல உங்களுக்கு சொல்லிடுவோம் அவருடைய சரீரில் அடிக்கடி பலவீனம் வர்றதாக இருக்கும் ஸோ இப்படி இருக்கும் போது ஒரு 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 நேரம் வேதத்தை தியானித்து கொண்டிருக்கும் போது பிசாசனம் சொன்னார் ஏ மார்டின் நீ உ
உன்னோட நீ 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 பெரியாள்னு நினைக்கிறியா நீ இதெல்லாம் குறைவ வச்சிருக்கிற உனக்கு யார் தைரியத்தை உனக்கு யார அதிகாரத்தை கொடுத்தா போய் பிரசங்கத்தை பண்ண உனக்கு யார அதிகாரத்தை கொடுத்தா தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு சத்தியத்தில் நீ நடத்துறதுக்கு நீ ஒரு பெரிய ஆளான்னு கொடுத்த உடனே இவர் என்ன பண்ணிட்டாராம் கொஞ்ச நேரம் சோர்ந்து போயிட்டார் சோர்ந்து போயிட்ட பாருங்க அப்புறம் தான் ஞாபகம் வந்துச்சா இயேசு ஆனவர் செய்த கிரீதம் அப்புறம் என்ன பண்ணாரா இப்படி சொல்லுது கதை இப்படி சொல்லுது என்னன்னா அவர் டேபிளில் இருந்த அந்த இங்கு பாட்டில் எடுத்து என்ன பண்ணாரா அந்த பிசாசு இருந்த இடத்துல என்ன பண்ணா தூக்கி போட்டு இயேசுவின் ரத்தம் என்ன பண்ணியாச்சு என்ன எல்லாத்தையும் கழுவி எனக்கு தேவனுக்கு முன்பதாக நீதிமானாக மாற்றினதாக இருந்தது அலை லூயா நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் பிசாசானவன் நம்மளை சோர்வுபடுத்தும்படியாக நம்மளை பலவீனப்படுத்தும்படியாக நாம் நாம் விழுந்து போகும்படியாக அநேக காரியங்கள் கொண்டு வந்தாலும் நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது என்னது தேவன் என்னை பலப்படுத்தியிருக்கார் என்னுடைய குறைவுகள் நான் குறைவுள்ளவன் தான் தேவன் என்ன பண்ணியிருக்கிறார் நீதிமானாக்கிறார் தேவன் நீதிமானாக மாற்றியிருக்க மனுஷனை குற்றவாளி என்று சொல்லுகிறது யாரால கூடும் கலாத்திர புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனத்தை வாசிக்கும் அதை தான் நம்ம வாசிக்கும் இதோ நான் கிறிஸ்துவோடு சிலுவையில் அடிக்கப்பட்டவனாக இருக்கிறேன் வாழ்கிறது நான் அல்ல எனக்குள்ளே யார் வாழ்கிறார் கிறிஸ்துவானவர் இயேசுவானவர் வாழ்கிறவராக இருக்கிறார் அப்போ சில எப்போ சபையை பார்த்து சொல்கிறது கூட பாருங்கள் ஒன்று குறைந்தார் ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது குறைந்த சபையை பார்த்த அப்போஸ் லகிய பவுல் சொல்கிறார் தன்னுடைய வாழ்க்கையை சொல்கிறார் அடுத்தது தான் ஊழியம் செய்கிற சபையை பார்த்து கூட இப்படி தான் சொல்கிறார் என்னது உலக ஸ்தான உலக ஸ்டாண்டர்டு பிரகாரமாக உங்களில் அநேகர் என்னவா இருக்குல்ல வாசிங்க எப்படி ஏனில் சகோதரரே நீங்கள் அழைக்கப்பட்ட அழைப்பை பாருங்கள் நீங்கள் அழைக்கப்படும் போது என்ன பண்ணுங்க கவனிச்சு பாருங்க தேவங்கள் ரட்சிக்கப்பட வர காலத்துல நீங்க கவனிச்சு பாருங்க மாம்சத்தின்படி மாம்சத்தின் பிரகாரமாக ஞானிகள் अनेகர் இல்லை अनेகர் ஞானவான்கள் இல்ல வல்லவர்கள் अनेகர் இல்லை பலவான்கள் अनेகர் இல்ல பிரபுக்கள் अनेகர் இல்லை ஆமா பிரபுக்கள் பெரிய லீடராக from noble family யாருமே இல்ல ஞானிகளை வெட்கப்படுத்தும்படி ஆனால் பாருங்க ஆனால் தேவன் என்ன பண்ணுகிறார் ஞானிகளை வெட்கப்படுத்தும்படி வாசி அடுத்து தேவன் உலகத்தில் தேவன் உலகத்தில் 27 ஆம் வசனத்தை போடுங்க பைத்தியமானவிகளை தெரிந்து கொண்டார் தே ஞானிகளை வெட்கப்படுத்தும்படியாக தேவன் உலகத்தில் உள்ள பைத்தியர்களை தெரிந்து கொண்டார் பலமுள்ளவர்களை வெட்கப்படுத்தும்படி பலவான்களை வெட்கப்படுத்தும்படியாக தேவன் உலகத்தில் பலவீன தேவன் உலகத்திலே பலவீன்மனார்களை தெளிவு கொண்டார் உள்ளவைகளை அவமாக்கும்படி உள்ளவர்களை அவமானக்குமாக்கும்படி உலகத்தின் இழிவானவைகளையும் உலகத்தில் உள்ள இழிவானவைகளையும் அற்பமா எண்ணப்பட்டவைகளையும் அற்பமா எண்ணப்பட்டவர்களையும் இல்லாதவைகளையும் இல்லாதவர்களையும் தேவன் தெரிந்து கொண்டார் தேவன் தெரிந்து கொண்டார் எதுக்காக தேவன் தெரிந்து கொண்டார்ன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்பதாக போஸ்ல கே போல் சொல்றார் சபை ஒரு நிமிஷம் அதுக்கு முன்பதாக அதுக்கு முன்பதாக போஸ்ல கே போல் சபையை குறித்து பார்த்து சொல்கிறார் சபையை தேவன் உங்களை அழைக்கும் போது எப்படி உள்ளவர்களாக இருந்தது உங்களுக்கு அநேகர் பலவான்கள் இல்லை அநேகர் ஞானவான்கள் இல்லை ஆனால் எதுக்காக தேவன் தன்னுடைய ராஜ்யத்தில் பலவீனவர்களையும் ஒதுக்கப்பட்டவர்களும் தள்ளப்பட்டவர்களும் சேர்க்கிறார் என்றால் ஞானிகளை வெக்கப்படுத்தும் முடியாது பலவான்களை வெக்கப்படுத்தும் முடியாது உலகத்தில் சாமர்த்தியவான்களை வெக்கப்படுத்தும் முடியாத இல்லாதவர்களை தேவன் என்ன பண்ணுங்கிறார் கொண்டு வந்து உயர்த்துகிறவராக இருக்கிறவராக இருக்கிறார் எதுக்காக இருபத்தி ஒன்பதாம் வசந்தவாசிங்க எதுக்காக பிகாஸ் மாம்சமான எவனும் தேவனுக்கு முன்பாக பெருமை பாராட்டாதபடிக்கு தேவனுக்கு முன்பதாக பெருமை பாராட்டாதபடி அப்படி செய்தார் தேவன் என்ன பண்ணார் அப்படி செய்தார் அப்படி செய்தார் என்ன செஞ்சார் தேவனு பலவீனர்களை தேவன் மேல கொண்டு வந்தார் தாழ்த்தப்பட்டவர்களை ஒதுக்கப்பட்டவர்களை தள்ளப்பட்டவர்களை தேவன் தன்னுடைய கிருவைனால மேல கொண்டு வந்தார் தேவன் தன்னுடைய பலத்தை கொண்டு தேவன் மேல கொண்டு வந்தார் எதுக்காக மாம்சமான எவனும் தன் மேல என்ன பண்ணக்கூடாது பெருமை பாராட்டு பாராட்டக்கூடாது மாம்சமானவன் தன் மேல என்ன பண்ணக்கூடாது மேன்மை பாராட்டக்கூடாது அதெல்லாம் சொல்றார் மேன்மை பாராட்டுகிறவனே யார குறிச்சு மேன்மை பாராட்டு வேணும் கருத்தரை குறித்தே மேன்மை பாராட்டுகிறவர்களாக பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளை தேவன் நம்மளை உயர்த்துறது எதுக்காக வென்றால் நாம் கருத்தரை மேன்மை பாராட்டும்படியா டு பி பிரைஸ் அண்ட் டு பி குளோரி ஃபார் காட் ஆண்டவரை குறித்தே மேன்மை பாராட்டும்படியா ஏனென்றால் அநேக நேரம் நம்ம மேலே வந்த உடனே யார் நம்ம மேலே கொண்டு வந்தாங்க நம்ம என்ன பண்ணிடும் அநேக நேரம் மறந்துடும் தேவனை விட்டு விட்டு அநேக நேரம் தேவனுக்கு இல்லா தேவன் அல்லாத காரியங்களை தேவனுக்கு விரும்பாத காரியத்தை நாம் பிடிக்கிறவர்களாக இருந்தோம் தேவன் நம்மளை மேலே கொண்டு வந்த உடனே பெருமை அநேக நேரம் நம்ம நம்மளை சூழ்ந்து கொண்டு நான் யார் தெரியுமா நான் 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 இந்த சர்ச்சுக்கு வரதுனால எவ்வளோ லாபம் தெரியுமா 
பாஸ்டருக்கு எவ்வளோ லாபம் தெரியுமா இல்லைனா பாடுறவங்களுக்கு எவ்வளோ லாபம் தெரியுமா இல்லை சபையில் இருக்க மூப்பர்களுக்கு நான் வர்றனால எவ்வளோ லாபம் தெரியுமா இல்லை பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகள் தேவன் தாமே நம்மளை உயர்த்தி இங்கே மேலே வைத்தவராக சபையில் இருக்க ஒவ்வொருத்தரையும் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் தெம் சபையில் ஊழியம் செய்கிறவங்களாக இருக்கணும் பிரசங்கம் பண்ணுறவங்களாக இருக்கணும் மியூசிக் வாசிக்கிறவங்களாக இருக்கணும் பாடுகிறவர்களாக இருக்கணும் விசுவாசிகளாக இருக்கணும் இல்லைனா கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேட் பண்ணுறவங்களா யாராக இருந்தாலும் ஒன்று நாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் தேவன் தாமே என்னை கனப்படுத்தி என்னை மேன்மைப்படுத்தி தன்னுடைய ஸ்தானத்திலே அவர் வைத்தவராக இருக்கும் அதனால் நான் யாரை குறித்து மேன்மை பாராட்டுவேன் மேன்மை பாராட்டணும் நான் யாரை குறித்து மேன்மை பாராட்டுவேன் தேவனை மேன்மை பாட்டுவேன் கர்த்தரை நான் மேன்மை பாராட்டுவேன் கர்த்தருடைய செயல்களை என்னை மேலே கொண்டு வந்த தேவனை நான் அனுபவேன் மேன்மை பாராட்டுகிறவனாக இருக்கும் எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும் என்னுடைய வாழ்க்கையில் என்னுடைய ஜீவனத்தில் தேவன் என்னை எவ்வளோ மேலே கொண்டு வந்தாலும் எத்தனை ஜனங்க என் என்னால் ஆசீர்வாதம் பெற்றாலும் எத்தனை ஜனங்க என்னை கை தலை தூக்கி பார்த்து எனக்கு சல்யூட் அடித்தாலும் நான் ஒரு ஒன்றை நான் மறக்க மாட்டேன் என்னை உயர்த்தினதான தேவனை என்ன பண்ண மாட்டேன் மறக்க மாட்டேன் எதுக்காக நான் சொல்லுகிறேன் என்று அநேக நான் வேதத்தில் நம்ம அநேக நேரம் நம்ம வாசிக்கிறோம் அநேக ராஜாக்களை தேவன் மேலே உயர்த்தணுன்னு மேலே வந்த உடனே அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க தேவனை மறந்துடுறாங்க தேவனை மறந்தோன்னு அவங்க கீழே போயிடுறாங்க நம்ம அந்த எக்ஸாம்பிளில் இருந்துடக்கூடாது தேவனை தேவனை விட்டு தூரமாக போகிறவர்களாக இருக்கக்கூடாது யோனாவின் புஸ்தகத்தில் நான் வாசிக்கிறோம் பொய்யான மாயையை பற்றி பிடிக்கிறவர்கள் என்னாயிரும் தேவன் கொடுக்குற கிருபைகளை அவர் என்ன பண்ணிடுவாங்க இழந்துடுறாங்க தேவன் கிருபை கொடுக்கறதுக்கு அவர் அவர் தாராள மனசு உள்ளவர்களாக இருக்கிறார் தேவன் உங்களை சகாயப்படுத்துறதுக்கு தாராள மனசு உள்ளவர்களாக இருக்கிறார் ஆனால் அநேக கிறிஸ்தவர்களுக்கு அநேக தேவனுடைய மனுஷர்களுக்கு போதனை கேட்க வேண்டிய இருதயம் அநேக நேரம் அவங்களுடைய இருதயம் என்ன ஆகுறதுல மாறுறதுல அநேகர் இப்படி பிரசங்க நடக்கும் போது இப்படி கை மேலே கை போட்டு ஆ என்ன நடக்குது ம் ஆமாம் இது எனக்கு இல்லை அவர் அவங்கள குறித்து பேசுகிறாங்க எங்களை குறித்து பேசுகிறாங்க பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளை தேவனுடைய வார்த்தை நமக்கு வரும்போது தேவனுடைய சித்தத்துக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அர்ப்பணிக்கிறவர்களாக இருக்கும் தேவன் தாமே நம்ம என்ன பண்ணுவார் உயர்த்துறவராக இருப்பார் சரி அப்படி இருக்கும்போது நம்ம இன்றைக்கு வாசித்த வசனத்தை திருப்பி ஒரு வாட்டி வாசித்துருவோம் ரெண்டு கோரிந்தியார் பன்னெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வாசனம் தேவன் சொல்றார் அதற்கு அவர் உனக்கு <laughs> போதுமானதாக ஒன்று தசுலோனிக்க ஐந்தாம் அதிகார் இருபத்தி நான்காம் வசனத்தில் வாசிக்கும் போது பார்க்கும் போது அப்போ சில பவுல் சொல்கிறார் அழைத்தவர் என்னவாக இருக்கிறார் உண்மை உள்ளவராக அவர் சொன்ன எல்லா காரியத்தையும் அவர் செய்து நம்மளை நடத்துகிறவராக இருப்பார் அப்போ சிலகிய பவுல் சொல்கிறார் கருத்தருடைய வருகை வரைக்கும் அவர் என்ன பண்ணுவார் நடத்துகிறவராக இருப்பார் ஆனால் பிரமான தேவனை பிள்ளைகள் இந்த வருஷத்தின் மத்திய பாக்கத்தை தேவன் நம்மளை பார்த்து சொல்கிறார் வருஷத்தின் கடைசி வரைக்கும் அவர் என்ன பண்ணுகிறார் நடத்துறதுக்கு அவர் வல்லமை உள்ளவராக அவர் போதுமானவராக இருக்கிறார் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எப்படி இதை உபயோகப்படுத்த முடியும் ஒன்று குறைந்தியர் புஸ்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தில் வாசிக்கும் போது அப்போஸ் லாகிய பவுல் சொல்கிறார் கிறிஸ்துவின் ஐக்கியத்துக்குள்ளே சேர்த்து அந்த வசனத்தை வாசித்துருங்க ஒன்று குறைந்தியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் நம்முடைய குமாரனும் தம்முடைய குமாரனும் நம்முடைய தம்முடைய கர்த்தருமாய் இருக்கிற நம்முடைய கர்த்தரும் ஆகிய பிள்ளைகளுக்கு ஒரு விசேஷமான நம்பிக்கை உலகத்தாரை தேவன் நேசிக்கிறார் கரெக்ட் உண்மை ஆனா யார் தேவனோட உடன்படிக்கை பண்ணிருக்கிறாங்க யார் கர்த்தரோட உண்மையாய் இருக்கிறாங்க தேவன் அவங்க அவங்கள என்ன பண்ணுற விசேஷமாக பாதுகாக்கிறவர்களாக இருக்கும் அதான் அப்போ சில போடுங்க சொல்கிறேன் என்னது தம்முடைய குமாரனாக இயேசு கிறிஸ்துடைய ஐக்கியத்துக்கு உங்களை சேர்த்தவர் இயேசு ஆனவர் நம்முடைய மூத்த சகோதரனாக இருந்து நாம் எல்லாரும் அவருடைய சகோதரராக இல்லை தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கும்படியாக இந்த சபையின் ஐக்கியத்தில் தேவன் நம்மளை சேர்த்துருக்கிறார் அந்த தேவன் என்னவாக இருக்கிறார் என்னவாக இருக்கிறார் உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார் அந்த தேவன் முடிவு வரைக்கும் கடைசி வரைக்கும் தேவன் நம்மளை நடத்துறதுக்கு வல்லவராக இருக்கிறார் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எத்தனை போராட்டங்கள் வந்தால் எத்தனை எத்தனை கஷ்டங்கள் வந்தாலும் சூழ்நிலை நம்மளுக்கு ஒருவேளை எதிர்மாறாக இருந்தாலும் ஐயோ நான் வருஷத்தை ஆரம்பித்த நான் இந்த வருஷத்தை முடிக்க முடியலையே இல்லைனா எப்படி தான் வருஷத்தை முடியுமோ எனக்கு தெரியல சூழ்நிலைக்கு உள்ள கஷ்டமாக இருக்குது நம்ம ஒருவேளை நினைக்கலாம் தேவன் இந்த சூழ்நிலையை பார்த்து சொல்கிறார் என்னென்னா இந்த பலவீனத்தில் 
என் பலன் பூரணமாக இருக்கும் என் கிருபை உனக்கு போதுமாக இருக்கிறதாக இருக்கும் தன்னுடைய ரொம்ப ரெண்டு ஒரு புஸ்தகம் எட்டாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கும் தன்னுடைய சொந்த குமாரனே தேவன் நமக்காக கொடுத்ததான தேவன் மற்ற எல்லா காரியமும் நமக்கு கொடுக்காமல் இருப்பாரும் அவர் கண்டிப்பாக நமக்கு செய்கிறதாக இருப்பார் ஸோ கடைசியாக வாட் இஸ் ஆர் ரெப் ரெஸ்பான்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு வாசித்த என்னது என்ன நம்ம இன்னைக்கு தியானிச்சோம் ஒரே ஒரு வசனத்தை தான் நம்ம என்ன பண்ணோம் தியானிச்சோம் என்னது தேவன் நம்மளை பார்த்து சொல்லுகிறார் என் கிருபை உனக்கு போதுமானதாக உன் பலவீனத்திலே என் பலன் போதுமானதாக உனக்கு முள்கள் உனக்கு பிரச்சனைகள் வந்தால் பாக்சிங் போல டமார் டிமார் நின்று அலை மேலே அலை பிரச்சனை மேலே பிரச்சனை வந்தால் தேவன் நம்மளை பார்த்து சொல்லுது என் கிருபை உனக்கு போதும் உன் பலவீனத்தில் என் பலன் போதுமானதாக இருக்கும் உன்னை நான் நடத்துறதுக்கு நான் போதுமானவனாக இருக்கிறேன் நான் சொன்னேன் வாட் இஸ் ஆர் ரெஸ்பான்ஸ் பிரசங்கத்தில் நம்ம கேட்டோம் ஒன்று என்னன்னா தேவனுடைய தேவனை நோக்கி நம்முடைய கண்கள் உயர்ந்ததாக இருக்கும் முப்பத்தி நான்காம் சங்கீதம் ஐந்தாம் வசனத்தை வாசிக்கிறோம் அவரை நோக்கி பார்த்து அவருடைய முகம் என்னவா இருக்கிறது பிரகாசம் அடைந்ததாக இருக்கு அவருடைய முகம் லக்கம் அடைவதில்லை எப்படியும் புஸ்தகம் பன்னெண்டாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கும் போது ஒன்றாம் வசனத்தில் வாசிக்கும் போது நம்முடைய விசுவாசத்தை துவக்கினதான தேவனை நோக்கி நம்முடைய கண்கள் உயர்ந்ததாக எப்பொழுதுமே அந்த எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க ஞாபகம் வைக்கிறதாக இருக்கும் என்னது நம்மளை உயர்த்தினதான தேவனு மேலே நம்ம என்ன பண்ண நம்ம கண்கள் உயர்த்துறாங்க அவர் தாமே நம்ம என்ன பண்ணுவார் உயர்த்தினதான தேவன் இன்னும் என்ன பண்ணுவார் நம்மளை உயர்த்துறதாக நம்மளுடைய பிரஸ்டீஜோ நம்மளுடைய ஈகோவோ நமக்கு வர்ற சூழ்நிலை நமக்கு வர்ற பலவீனத்தை நம்ம நிம்மி நம்ம நமக்கு வர்ற நோவுகளை நம்ம பார்க்காது அப்படி நம்ம உயர்த்தினதான நமக்காக ஜீவன் கொடுத்ததான ஏசப்பாவை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நோக்கி பார்க்குறவர்களாக நம்முடைய விசுவாசத்தின் வாழ்க்கையை விசுவாசத்தின் ஓட்டத்தை துவக்கினதான இயேசுவை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நோக்குறதாக அவர் தாமே நம்ம நடத்துறதாக ரெண்டாவதாக அவர் கொடுக்குற கிருவை நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது யோனாவை போல இழந்துல இறந்துடக்கூடாது யோனா ரெண்டு ரெண்டாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தை வாசிக்க பண்ணது பொய்யான மாயை எப்படி இது கொள்ள மேலே ஆண்டவரை பார்க்காதபடி சைடில் போகிறது இங்கே அங்கே இங்கெல்லாம் பார்த்துட்டு தேவன் கொடுக்குற சகாயத்தை நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது வீணடிச்சிடக்கூடாது தேவனுடைய கிருபையை நம்ம கைவிட்டு என்ன பண்ணிடக்கூடாது மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது எப்படி இந்த கிரிக்கெட்டில் ஆடும் போது இல்லைனா ஏதோ ஃபுட்பால் ஆடும் கே ஆடும் போது பால் கரெக்டாக நம்ம கைக்கு கேட்ச் வரும்போது நான் இங்கே பராக்கு பார்த்துட்டு இல்லைனா கேட்ச் அடிக்க கே கேட்ச் பிடிக்கும் போது கையை இப்படி வச்சுட்டு இருந்தோன்னா வர வேண்டிய பால் நம்மளுக்கு விழுந்துட்டு என்ன பண்ணி வேற எங்கேயாது போய் தேவனுடைய கிருபை நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது வீணான காரியத்தினால வீணான பெருமையினால் வீணான தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியத்தினால பாவங்களினால தேவன் கொடுக்குற கிருபையை நாம் இழந்துடக்கூடாது நம்ம எல்லாரும் ஜெபிக்கிறவர்களாக இருப்போமா தேவனை நோக்கி ஆண்டவரே எனக்கு இருக்கிற இந்த சூழ்நிலையில் எனக்கு இருக்கிற இந்த பலவீனத்தை உம்முடைய பலன் பூர்ணமாக வேணங்கட்டும் ஒரு பழைய ஆப்பிரிக்கன் இங்கிலீஷ் பாட்டு இப்படி வரும் என்னென்னா லார்ட் டு நாட் மூவ் த மவுண்டன் பட் கிவ் மீ த ஸ்ட்ரென்த் டு கிளைம் இட் ப்ளீஸ் டோன்ட் ரிமூவ் த ஸ்டம்பிளிங் பிளாக் பட் லீட் மீ அரவுண்ட் இட் என்னென்னா ஆண்டவரே எனக்கு விரோதமாக இருக்கிற பர்வதங்களை நீங்கள் நீக்காதீங்க ஆண்டவரே ஆனால் இந்த பர்வதங்களை நான் தாண்டும்படியாக எனக்கு நீங்கள் பலப்படுத்துங்க எனக்கு விரோதமாக இடையர் கல்கள் அநேக இருக்குது நான் விழும்படியாக அநேக இடையருக்கு இடையர் இடையருக்கு உண்டாக்கும்படியாக கல்கள் அநேகம் இருக்குது ஆனால் ஆண்டவரே அதை பார்த்து நான் சோர்ந்து விழாதபடி அதை பார்த்து நான் இடறி விழாதபடி அது எல்லாம் தாண்டி போகும்படியாக எனக்கு நீங்கள் நடத்துகிறவர்களாக இருக்கும் தேவனை நோக்கி நாம் கேட்கிறவர்களாக இருப்போமா தேவனே என்னுடைய வாழ்க்கையில் இந்தந்த காரியம் ஒரு முள்ளை போல் என் குத்தி கொண்டிருக்கிறதாக அலைகள் மேலே அலையாக எனக்கு பிரச்சனை மேலே பிரச்சனை என்னுடைய வாழ்க்கையில் என்னுடைய குடும்பத்தில் ஆண்டவர் என்னுடைய வேலை செய்கிற இடத்துல வர்றதாக இருக்கு ஆண்டவர் எதுக்காக வருதுன்னு எனக்கு தெரியாது ஆண்டவர் அநேக நேரம் நான் ஜபிச்சிருக்கேன் இதை நீங்கும்படியாக இதுலேருந்து எனக்கு விடுதலை படுத்தும்படியாக நான் ஜபிச்சிருக்கேன் சர்வ வல்லமுள்ள தேவனே நீர் பல நீர் பலவீனனுக்காகவும் ப பலவுள்ளவனுக்காகவும் உதவி செய்து உமக்கு லேசான காரியம் நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் ஆண்டவரே இந்த இதனால் எங்களை இதுலேருந்து எங்கள் விடுதலை செய்கிறது உம்மால் முடியும் நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் ஆண்டவரே ஆனாலும் இந்த மொழிகள் ஆனாலும் இந்த சோதனைகள் எதற்காக எங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்குதோ எனக்கு தெரியலை ஆண்டவர் ஆண்டவரே இதை தாண்டும்படியாக உங்களுடைய கிருபையும் உங்களுடைய பலனும் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் தாங்க தேவனை பார்த்து கேட்போமா உங்களுடைய பலனையும் உங்களுடைய கிருபையும் என்னுடைய வாழ்க்கையில் தாங்கள் ஆண்டவர் அலைகளில் அப்படியே முழுங்கி போகாதபடி அலைகளை ஜெயித்து போகும்படியாக உதவி செய்யுங்கள் ஆண்டவர் உங்களுடைய பலன் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் விளங்கும்படியாக அநேகருடைய செயல்களை அநேகருடைய கிரியைகளை எங்களுடைய வாழ்க்கையில் பார்த்து உங்களை
தேவனே பொய்யான காரியங்களை பிடித்து விட்டு ஆண்டவரை உண்மேல் நாங்கள் நோக்காதபடி நோக்காதபடி நாங்கள் எடறி வீழக்கூடாது அண்டவரை எங்களுடைய கண்களை எங்களுடைய விசுவாசத்தை தோக்குறவர்களும் எங்களுடைய விசுவாசத்தை பூர்ணப்படுத்துகிறதான தேவன் மேலே நோற்கிறதாக இருக்கட்டும் ஆண்டவரை தகப்பனே ஆண்டவரை எங்க உம்முடைய முகத்தை நாங்கள் பார்த்து எங்க நாங்கள் பிரகாசம் அடையும்படியாக துபிச்சு செபிப்போமா எங்களை அதிகமாக நேசுக்கு மண்புல ஆண்டவரே வானத்தை பூமி படைத்ததான சர்வ வல்லம் உள்ள தேவனே கர்த்தாவே ஆண்டவரை உங்களுடைய சமூகத்தில் சபையாராய் வந்து உங்களுடைய கிருபைக்காக உங்களுடைய பலனுக்காக நாங்கள் கேட்கிறோம் ஆண்டவரே இதுவரைக்கும் எங்களை நடத்தி தந்தான் எபனேஸ்வரர் எத்தனையோ சோர்புகள் மத்திலும் எத்தனையோ பலவீனங்கள் மத்திலையும் எங்கள் பலனாகியிருந்து எங்கள் கண்மலையாயிருந்து எங்களுடைய கோட்டையாயிருந்து தேவனே எங்களை நடத்தினதான தேவனே இனிமேலும் எங்களை நடத்துறதுக்கு நீங்கள் போதுமானவராக இருக்கும்படியா இருக்கிறபடியால் உம்மை துதிக்கிறோம் உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவர் ஜீவன் உள்ள தேவனே எங்களுக்காக யாவையும் செய்து பிடிக்கிறதான தேவனே அண்டவர் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் வருகிற பிரச்சனைகள் போராட்டங்களை கண்டு நாங்கள் சோர்ந்து விடாதபடி நாங்கள் எடறி விழுந்து விடாதபடி ஆண்டவர் உண்மையே பற்றி கொள்ளும்படியாக உண்மையே பிடித்து கொண்டு எங்களுடைய விசுவாச வாழ்க்கையில தைரியமாக போகும்படியாக எங்களுடைய விசுவாச வாழ்க்கையில இன்றும் ஒரு படி வளரும்படியாக ஆண்டவர் உம்முடைய வரங்களில் உம்முடைய கிருபையிலும் கிறிஸ்துவின் சாயல் எங்களுக்குள்ள வெளிப்படும்படியாக தேவனே எங்களை உபயோகப்படுத்துங்க ஆண்டவரை உம்முடைய கிருபைக்காக நாங்கள் காத்துக்கிறோம் அண்டவரை உம்முடைய பலங்களுக்காக நாங்கள் காத்துக்கிறோம் நீங்களே நடத்தும்படியாக உதவிச்சு இயேசுவின் நாமத்தில் செபிக்கிறோம் ஜீவன் நல்ல பிதாவே ஆமீன்